வணக்கம் டெய்லி டிவியின் மனுத்தியல செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி அரச வங்கி விடுமுறை தினமாக அறிவிப்பு அமது போராட்டம் நீதிக்கும் நியாயத்திற்குமான போராட்டம் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் தெரிவிப்பு பிரான்சில் மே தினத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இருநூறு பேர் கைது சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவையின் புதிய டெஸ்ட் தரப்படத்தலில் இலங்கை முன்னேற்றம் இனி தொடர்பான விரிவான செய்திகள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான மே தினத்தை கொண்டாடுவதற்காக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதம் ஏழாம் திகதி திங்கட்கிழமை அரச வங்கி விடுமுறை தினமாக அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கின்றது தேசிய பெஷாக் வாரம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் திகதி முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதம் இரண்டாம் திகதி வரை இடம்பெற்றிருந்தது இதனை கருத்தில் கொண்டு தொழிலாளர் தினத்தை மே ஏழாம் திகதி நடத்துவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்திருந்தது இதன் அடிப்படையில் எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி அரசு மற்றும் வங்கி விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமது போராட்டம் நீதிக்கும் நியாயத்திற்குமான போராட்டம் என்பதால் அதனை கேவலப்படுத்த வேண்டாம் என காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு நேற்று கிளர்ச்சி கந்தசுவாமி ஆலயத்திற்கு முன்னால் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களது உறவுகளால் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது கடந்த ஒன்றரை வருடங்களாக போராடி வரும் அமைக்கு அரசாங்கம் மற்றும் அரசியல்வாதிகள் எந்த முறை தீர்வுகள் எதையும் முன்வைக்கவில்லை எனவே தொழிலாளர் தினத்தில் உரிய தரப்பினர் அமக்கான தீர்வுகளை பெற்றுத்தர வேண்டும் என மீண்டும் வலியுறுத்துவதுடன் அமக்கான முடிவுகள் கிடைக்கும் வரை அமது போராட்டம் தொடர்ந்தும் இப்போராட்டத்தினை முன்னெடுப்போம் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தனர் கண்டி திகன பகுதியில் கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட காலவர நிலை தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட அமித் வீரசிங் உள்ளிட்ட ஏழு பேரின் விளக்க மறியல் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது கண்டி திகன பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட அமித் வீரசிங் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஏழு பேரின் விளக்க மறியலை தெல்தனிய நீதிபா நீதிமன்றம் எதிர்வரும் பதினாலாம் திகதி வரை நீடித்துள்ளது சந்தேக நபர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆயர்படுத்தப்பட்ட போதும் அவர்களை தொடர்ந்தும் விளக்க முறையில் வைக்குமாறு தெல்தனிய நீதிபா நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது இனி தொடர்பான வெளிநாட்டு செய்திகள் சர்வதேச தொழிலாளர் தினமான மே தினத்தில் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் செயற்பட்ட சுமார் இருநூறு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை பரிஸ் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் எமானிபல் மக்டோனின் பொதுத்துறை தொழிலாளர் தின சீர்திருத்தங்களுக்கு எதிராக பரிஸ் நகரில் நேற்று அமைதியான முறையில் ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது இதன்போது பிளாக் பிளாக்ஸ் என அழைக்கப்படும் தீவிர இடது பயங்கரவாத குழுக்கள் குறித்த ஆர்ப்பாட்ட பேரணியில் இணைந்ததுடன் வன்முறையை தூண்டும் வகையிலான செயற்பாட்டிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர் முகமூடி அணிந்தவாறு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் வேதியோர கடை கட்டடங்களுக்கு சேதம் விளைவித்ததுடன் வேதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்களையும் தீக்கிரையாக்கியுள்ளனர் குறித்த பதற்ற சூழ்நிலையின் போது போலீஸ் அதிகாரிகள் உட்பட நாலு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை விரட்டி அடிக்கும் வகையில் போலீசார் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை நோக்கி கண்ணீர் புகை தாக்குதல் மற்றும் தண்ணீர் தாரை பிரயோகம் மேற்கொண்டுள்ளனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை அரசாங்க தரப்பு வன்மையாக கண்டுத்துள்ள அதே போல நேர்மையானவர்களாக இருப்பின் முகத்தை வழிகாட்டி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி இருக்க வேண்டும் இவ்வாறுவர்கள் ஜனநாயகத்தின் எதிரிகள் என அடுத்த தரப்பு பேச்சாளர் பெஞ்சமின் கிரிவேக்ஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேவேளை மெக்ட்ரோனின் சீர்திருத்தங்கள் குறித்து தொழிலாளர் சங்கங்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தி நிலை வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இனி தொடர்பான வெளிநாட்டு செய்திகள் சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவையின் புதிய டெஸ்ட் தரப்படத்தலில் இலங்கை இலங்கை அணி ஆறாவது இடத்திற்கு முன்னறியுள்ளது இதற்குமைய இந்த தரப்படத்தலில் இந்திய அணி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ள நிலையில் மூன்றாம் இடத்தில் ஆஸ்திரேலியா அணி பிடித்துள்ளது இதேவேளை இந்த தரப்படத்தலில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியை பின்தள்ளி பின்தள்ளிய பங்களாதேஷ் அணி முன்னேற்றம் காண்டுள்ளது இதற்குமைய பங்களாதேஷ் அணி எட்டாவது இடத்திற்கு முன்னறியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் டெய்லி டிவியின் மனத்தியான செய்திகள் நிறைய பெறுகின்றன மேலும் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்தும் டெய்லி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்